这不是你该来之地。出去。帝君又是处理天物，彻夜未眠吗？您还有伤在身，这样辛劳会让伤势加重的。我来是有事情要告知帝君。炎丹已经成功渡川了。自炎丹跳桥后，我便托仙籍官让我可时刻查看燕望川名录。今日，我在渡川者名册上找到了炎丹的名字。王后，他应当与我再无关系了。我已不该寄怀于心，再生妄念。我只是想尽力弥补我犯下的过错，所以才带来此册前来宽慰帝君。炎丹既已成功渡川，还请帝君莫要再忧心，暂放天雾，调理仙体。这也是炎丹所希望的。战后魔族无主，三界混乱，苍生不宁，须得尽快睁开。帝君不过是想借此来麻痹自己，难道疲累伤重？就能缓解失爱之痛了吗？够了，我自有身负之责，与他人无关。你可以走了记忆相望，为缘清安。芷溪去求了仙籍官，破例拿到了叶望川渡川者名册。芷溪性情怯懦，却如此看重仙界，竟敢行贿赂之事。他是旧妹心切，失了章法，不知仙籍官素来与您交好，会将此事抖落出来，向仙官行贿，乃重罪。长氏想如何罚他？若此番出手惩戒，难保他日后不会另谋他法救人。我听闻帝君亦是日日查看叶望川名册，想知道炎诞的近况。既然他们都这般在乎那低贱仙士，我便送他们一个好消息。你让仙籍官准备一本假名册，写明。元旦已然渡川，平安去往凡界。是。待元旦，南渡忘川，灰飞烟灭之时，我倒要看看他们是何表情。